看铁。今天我们带着大家一起来感受大自然的奥秘神奇，《山海经》中所记到的一些地貌，我们都会尽力的去找到那个地方进行拍摄。你们租个棚吧，有很多影视城，这一趟水一天就都拍完了。接下来我们有请中国国家地理的社长和他的团队开启中国国家地理课堂。大家好，我是张成亮，是一个动植物的科普人。我是一岁的时候，我看一个毛毛虫，我就直接一把抓过去了。这是我小的时候做的标本。你看，这个最早这个标签二零零三年的，十八年了，颜色还那么好看。那是大钳子，它会咬人吗？你看，它都不敢用手指，拿话筒。这蛾子要是见着，不得疯了？这屋里头。哎呦喂，我！我们推开自然之门，一起来一场。石头奇遇记，大家好，我是陈瑞。在我的实验室里面，我有近十万枚世界珍稀虫破。今天我就给大家带来了全世界最珍贵的七枚虫破。我是张博，是一名追逐流星的陨石猎人。我自己的私人馆藏有上百颗珍贵的陨石。这个闪闪发光，哇，这个好看。赏月是每年中秋节必有的一个主题，然后今年不仅可以赏月，可以摸月。今晚十点，天天向上，自然学堂开课啦！我们天天向上，不慌不忙，天天向上，来日方长，一起活。欢迎来到天天向上自然学堂，有请主持人汪涵。欢迎大家收看由元气森林独家冠名播出的《天天向上》。元气森林林卡灵之林卡。俗话说呢，大自然是最好的学堂。今天我们的现场呢，看起来也像是啊、呃、一片元气森林一样的大自然啊。那么今天晚上呢，我们将会带着大家一起来体验一堂自然学堂，感受大自然的奥秘神奇。我们欢迎好好学习团的领队大张伟和王一博。大家好，耶耶！有多久没有跟大自然亲近过了呀？还有还行，昨天就接近了。昨天点串的时候，穿了好多自然，然后大自然啊，大自然对。然后我就是很久了，因为都是上。上楼下小区那个花园里溜溜的时候，能看见什么大自然？大自然里的小环境啊！对对对啊！真的，王一博有机会跟大自然接触吗？应该也很久没有接触了，要不然就是有的时候会去一些比较。拍戏的时候可能会对对对对，会到这个山里面啊，或者哪里取景啊，取外景的时候。我们今天的自然学堂正式开课了，首先要跟大家分享的是中国第一部地理志《山海经》，啊，它不是一般的经，它是《山海经》。我们接下来请欣赏《山海经》的实景演绎秀。天宫中秋设宴。请来各路神仙好友，前来共度佳节。有请上古天神们。吾乃帝君，与月亮之母长溪生育了十二个月亮，即一年十二个月。中秋佳节，前来共赏月圆。吾乃燕龙，帝君之子，创造了琴瑟。中秋聚会，怎少得了我开创的琴瑟之音？吾乃少昊，东方鸟国的建立者，三皇五帝时期的五帝之一，受邀前来参加中秋盛宴。吾乃入收，少昊之子，掌管秋收、秋耕以及整个秋天
好的，欢迎各位，欢迎各位。大家好，我是嘉玲，我是一名九零后，我来自江苏。哦，所以您非常喜欢这个《山海经》啊。是的，就是我非常非常沉迷于《山海经》类的古文化，嗯、从二零一二年的研读开始，到二零一八年的六月份，实景演绎了近百位的《山海经》的人物，对，都是您画的是吗？对的。那今天，呃，您演绎的是《山海经》当中的长溪。长溪是被认为是人们口中的这种嫦娥、月亮之母,亮之母啊、嗯。今天呢，恰逢这个中秋假期，我们元气森林呢给大家准备了中秋礼盒，祝福大家团团圆圆、幸福安康、哦、啊！哇，这个礼盒里好有月饼、有零食，还有元气森林。我也经常买元气森林，不仅清爽好喝，而且还不长胖。哎，是的，这个白桃口味还有这个夏黑葡萄口味都特别好喝。中秋佳节搭配月饼一起。非常爽口，云居森林灵堂灵芝灵塔，大家一起来干杯，好不好？干杯，干杯，都是神仙吧，干一杯。那我们在这里要问一下我们的这个嘉玲，怎么会想到要做《山海经》的实景演绎？起源我小的时候，因为女孩子爱美嘛，就喜欢化妆，到后面就喜欢古装，然后又开始喜欢汉服，沉迷于古文化，再到后面就看到一些书籍的时候，脑海里面会浮现出一片一片的画面，就想有没有可能以视频的方式把它给呈现出来？就因为我也非常希望能够让外国人也能看到我们中国老祖宗写下的神话人物是非常的有魅力，很吸引人。我也希望通过自己。的努力，在这件事上尽一份力。对，您的这个妆发的话，是自己想象出来的还是怎么的？妆发的话呢，会根据《山海经》中的一些有关的记载，然后如果说记载比较少的地方，会加上一些自己的想象。嗯，因为今天的这个造型呢是《山海经》中的长溪嘛，它是月亮之母，就取的是月光的幽蓝之色，嗯，作为整体的主色调，所以就取了圆月的元素，制作了项圈，还有发饰在头上，然后就结合今天中秋的主题嘛，就一下子想到了毛主席在《蝶恋花》。《八达里书》一中所提到的“问询吴刚何所有，吴刚捧出桂花酒”，然后就用桂花的元素呢制作了发簪在头上，这也是一个桂花啊，一个小桂花啊，特别漂亮。你那兔子呢？有有要会有兔子吗？一般《山海经》中的长期记载，它是没有兔子，它没兔子，它是生了十二个月亮。它生了十二个月，它是月的十个月，它是月母，十二个月啊，它是它是你的月母，月母。今天呢，我们的好好学习团的四位小兄弟呢，也参与演绎了这个《山海经》当中的人物，都是出自这个嘉玲的团队之手。各位对自己演绎的人物都有所了解吗？我演绎的这个叫帝君啊。在华夏神话当中啊，是呃上古天神，嗯，然后这位长溪呢，就是我的夫人。首先，帝君他是长溪的丈夫嘛，然后他也是十二个月亮的父亲，嗯、所以在他,的他叫岳父啊。哦，哇，他们都是我的儿子，是我们所有人的爸子。你说什么？他们是你儿子，指我这边干嘛？<笑>其他兄弟扮演的都是我的儿子、啊、子孙，对子孙子孙子孙啊，得嘞啊，了不起岳父嘛啊，是是是啊，人见人怕。是是是是<笑>所以在他的造型上面，以月牙的头饰呢做了一个呼应。然后那帝君的身份本身就很高贵，然后他的记载也不是很多，就透着神秘的感觉。嗯、所以就在他的妆容上面呢，加了一些祥云的色彩。我演绎的就是他的儿子，啊，特别光荣。那我算辈分比较大的了，因为他们二位是我的儿子和孙子，<笑>所以我还可以，哎，你想一想就想通了，哇，还想想通了，对对对对哇，还有孙子孙子，不是都是孙子，曾孙子都有，重孙子啊、哦。我演绎的这个叫燕龙，他是发明了琴和瑟。叶龙呢，他善于音律，所以就是在他的整个造型上面以古琴，就是这个灵感，哦、然后制作的发饰。我所扮演的是少浩，少浩是他的孙子，呃，是他的后人。<笑>后人，我这个后人，这个名好，我这位是我的后人啊。少浩的这个记载呢比较少，但是据记载呢，他是这个东方鸟国的建立者，同时呢也繁荣发展了这个凤文化。好像这个
大张伟啊，你们这个张姓的起源啊，就跟邵浩是有关系的。什么意思？我是他的后人对吧？啊，对了，对了，你也是他的后人。排字论辈来了，您是鸟国的是吗？是的，就是说是怎么着，百鸟朝凤啊，还是什么意思？我是鸟师的，所以说咱们还是有这个关联，是不是？是的，是是是啊。哦我这个呢是比较一个神秘的一个人物，经常隐居在这个山林里面。可以看到我这个头饰是以树枝为基本的，对。耳朵上那个是什么呀？看那耳朵是山水。哦，近看是山水是吗？对。哦。所以嘉玲，你当时也是根据他这个人物特征来设计的他的这个妆容造型。《山海经》中有提到曰长留之山。其神白帝少昊居之，然后呢，对于他的描述的话呢，就只有这一些。然后我可以参考的呢，就是白帝少昊他作为天神的一个身份。嗯，接下来再来问问后人的后人的后人，我就是他们所有人的后人。啊，我扮演的是这个入收，哦、然后他是被誉为。精神、秋神、行神，还有西方之神，哦、四个头衔，管事管得特别的多，<笑>把握生死的一个。哦《山海经》当中也有记载啊，一木国在其东，一木中，其面而居。入收，传说是一木国的建立者。他的记载里面有提到说，西方入收，左耳有蛇，所以呢，在他的左耳上面给他装饰了一个盘蛇。哎呀，然后再结合传说中的记载，入收白发直月，所以呢，给他做了一个白发的一个造型。对，然后月呢是古代的一种兵器，就是像一把斧子。对，带着兵器就上来了啊。嘉玲，你们演绎了近百位上古的人物，在实景演绎过程当中遇到了一些什么困难？那个时候，因为我们都是坚持的是实景拍摄，就是《山海经》中所记到的一些地貌，我们都会尽力的去找到那个地方进行拍摄。其实我们到目前为止，一共走访了全国十四个省份，嗯，八十二座城市，然后行程的话大概有九万多公里。哦这个是我们拍的第一个《山海经》的人物，是女丑。这个时候是一八年的时候、哦。这在哪儿呢？沙漠、啊。这个是在内蒙的库伦沙漠。哎呦，哎呦喂！这个是我们当时在四川甘孜拍摄的，这个是《山海经》里的画蛇。我那时候就是背的那个大翅膀嘛，然后可能是我们当天去的天气不太好，风特别大，翅膀就都。那是个翅个翅膀啊。对，还是个翅膀，是个扁的呢。对，就是啊、哦。那这个蛇身子也是披上去的还是？不是不是，那个是真的一个蛇尾巴，就是是做的。哎呀，好逼真啊！一条巨蟒。你们就是为了拍这张照片，然后跑。我们当时这张照片的背后是一个悬崖，啊，所以挺挺危险的，还是。哇。这个是我们在拍的《山海经》里面的穷奇，然后这个时候我们特地去到了云南的土灵。啊，这个是《山海经》中的鳞鱼，这个是一个水下拍摄的一个过程、哦。当时我拍的时候还不会游泳，拍完之后就立马去学了游泳。嗯，这应该就是在小区的游泳池拍的吧？嗯、<笑>呃，就是专门拍摄水下的。啊、哦，拍摄水下的，这个呢？这个是《山海经》中的白民国、哦，然后当时我们为了去到白民国的理想地，特地去到了香格里拉的白水台。但是那个地方呢，它是要路过香格里拉的东环路的，那条路特别的危险，就是它是一侧是悬崖，一侧是峭壁，然后路特别的窄，上面还会有落石。哎呀，对，然后当时我们很挣扎，然后但是我们内心又没办法妥协，就全员都买了意外险，给家里面打了电话就出发了。你看看，为了这张照片，你们租个棚吧。对，真的就是，真的。很多影视城这一趟水一天就都拍完了。你们租个棚，然后找个绿幕好的置景师。这会碰到路人吗？就是你看拍摄的时候，就是我们一共有五个人嘛，我们会让其他两个人站在路边，大概离我们几米开外，一直跟人家说我们前面在拍摄，你们不要吓到。那出入酒店，对，尤其是晚上，晚上拍的话，嗯、出入酒店那个蛇尾巴会装到包里吗？对的，我装装装也挺。装的话，早上出酒店的时候他们已经看过了，就他吓着别人。酒店大堂的啊，说我们会下来的。不但要下来，我们还要吓吓你们，真是不容易啊！所以只要有足够的热爱啊，一切真的都能够有成功啊！推荐更多的人来关注《山海经》，关注我们嘉玲团队的演绎作品。谢谢，谢谢。
其实大家都知道，《三海经》全书呢记载了约四十个邦国，然后有很多很多山、很多水道，然后有很多动植物，有四千多种神怪野兽，魅力无穷无尽啊！为了解上古的历史，提供了非常丰富的资料。比如说，有些什么羊啊，有嘴巴，但是不能张嘴吃东西啊；有些鱼，你吃了以后百病消除啊。有些东西你吃了以后变得极其聪明啊，或者喝酒不醉啊，非常非常神奇。现在的一些动画片啊，一些什么东西都是从里面找那种神兽的原型。随着时代的发展呢，现代人了解中华地理之美的途径越来越多了。上古时代有《山海经》，它也被称为我国历史上最早的地理学的著作啊。而在当代，同样也有一本杂志，它向世界展示了中华大地之美的窗口。它就是创刊已经有七十一年之久的《中国国家地理》。接下来我们有请中国国家地理的社长和他。的团队推开自然之门，开启中国国家地理课堂，有请！欢迎欢迎欢迎欢迎！来，三位首先给大家自我介绍一下。大家好，我是李栓科，是中国科学院地理研究所研究员，现在中国国家地理杂志社任社长兼总编辑。厉害哦！我这本书不知道看了多少期，嗯。大家好，我是中国国家地理营地的总经理郭颖谦，呃，我也是半个湖南人啊。为什么？因为我是婆家在湖南。哦，湖南媳妇儿。是的，是的，是的。大家好，我是张成亮啊，是一名动植物的科普人啊，北京人，呃，现在是《博物》杂志的副主编，也是中国国家地理融媒体中心的主任。您好，哎，得嘞，嘿，倍儿敬业，哎。这三位呢是中国国家地理的风云人物啊，接下来我们要跟社长来好好交流一下。来，两位，我们先这边小坐一下啊。社长您好，您从事地理研究工作，大概多长时间了？好，我从一九八七年研究生毕业到了中国科学院，就从事了前后十年的地理科考察和研究，去了南极、北极、青藏。哦，那就是三级了。我们大家都知道，科考的对于很多人来说，既向往，但是又觉得会有危险。您在进行三级的这个科考的过程当中，有什么特别印象深刻的经历？要说起来，我在科克西里无人区一个冰洞，这个冰洞啊很神奇，它下面那个洞里面有水，那个冰瀑布就像跟我们黄果树瀑布一样。模糊的下来，所以说您去这个科考的时候，能够看到很多人这一生有可能都没有想到过的这样的场景，是的，无人区，嗯，对。您最开始去的时候，您碰到过藏羚羊吗？碰到过，也碰到过比它更凶残的这个这个野牦牛。这实际上也野牦牛凶残吗？单只的野牦牛，它很凶残。我们开了大型的这个大卡车，这一个公家伙从山上冲下来，我们跑都跑不及。他把他两只脚从前面顶下去以后，把整个车抬起来，你就想想他的力量有多大。哎，那您去南极考察的时候，印象最深的是什么？我在南极大陆上看到了这种换日的现象。换日？我们在南极看到了天空中挂着五个、六个、七个、八个太阳的时候。什么？那下你应该也吓到了吧？就是，尽管之前我做了很多功课，我知道有这种现象。但是你真看见的时候，你依然不相信，是折射出来的，折射折射，跟我们正常我们有时候看到一些海市蜃楼啊，一些其他的景象是一样的，哦、它这个物理过程。Cool。然后在南极欺骗岛，那个火山一直在喷发，但是火山边上的话，万年的冰雪，这跟在我们国家科克西里，我们的新青峰，我们的阿尔金那一带的一些火山和冰川是一样的。哇、哦，两重天哦，厉害厉害，多科幻啊！不是，它喷，它喷完之后旁边是冰雪是吗？对，然后就直接化了。它并没有化，它是部分在化，但是呢，总体上来讲，就这么着几千年、上百年依然故我的，他们相生相克的存在着。所以我觉得，我们当走的很多，我们看到很多自然现象的时候，我们就会修订我们自己对于我们这个认知的看法。那有没有特别让您遗憾的？就是没没能去过的，没能去成。呃，也还有很多地方。我一直在想说，我们应该再穿越一次这个非洲的撒哈拉大沙大沙漠，因为那个大沙漠不仅仅说沙漠的这种景观多样，它更重要，它沙质不一样。有红色的，还有白色的沙漠区。当看到那纯净的跟雪一样那白色的沙漠的时候，对，那真的很震撼。而它不是那么一小扣扣。
，它广达成千上万平方公里，那非常震撼的。对。我们大家都知道啊，这个中国国家地理呢，前身叫做地理知识啊，它是由老一辈的地理学家，呃，施雅峰啊、吴传金等先生，然后一九五零年，也就是七十一年前啊，在南京创办的。那您加入到咱们这个社有多长时间了，社长？我是一九九六年进入咱们社，也有二十多年时间了。二十多年啊，那入社之后，您最开始做了哪一些呃改变？两千年，这个杂志社呢？由原来的北京地理知识杂志社更名为中国国家地理杂志社。两千零四年呢，我们创办了《博物杂志》，是给青少年看的一本自然历史杂志。零八年呢，合作推出的《中华遗产》杂志呢，是实际上是从历史的层面、从时间的角度来记述美丽的中国。那么这个杂志呢，我们今年五月份呢，跟嘉陵团队啊合作推出了戴海静的专题。那我们李社长接手以后的这个中国国家地理的创新是不断的，其中在二零零五年的一个特辑不得不提一下，它就是堪称出版界的奇迹，它就是《选美中国》。那本书给各位了吗？对对对,对,对,对，中秋礼物，啊，太感谢了。给在座的每人每位，谢谢老师。每位一杯，每位一杯。就当时怎么会做这样的一个特辑？很多时候美是因人而异的，正是基于这样逻辑，我们把中国所有的景观分了十七大类，用按照严格科学的标准，找出了一百一十四个景观标志。那么刚才我在翻看这本《选美中国》的时候呢，不知道各位都看见没有？有很多地方不是各位熟知的五 A 级景点。我们的这个《选美中国》的这一百一十四个地点，恰恰跟五 A 啊、四 A 的景区不一样。对，我们的多数呢是在西部，而少部分在东部，因为西部地区毕竟的话呢，去的人少，不被人所知，很多没有人报道，容易错过。对，其实中国国家地理呢还在持续推出一个特别的系列啊，就是省份专辑。我们听说社长是走遍了中国的每一个县，那最早做的是哪一个地方？啊、呃，最早做的呢是两千零一年做的台湾专辑。哦，报道台湾这本呢很薄。依然呢是开了另外的一个杂志的一个制作模式，就一期只讲一件事儿，而这期推出了以后呢，广受好评。那之后呢，从这儿开始呢，我们也在台湾推出了中国国家的台湾繁体字版，这也应该是第一回啊，让台湾的民众能看到我们大陆、我们的西部、我们的整个中国的地貌结构、地理景观有多美、多漂亮。哎，那社长，我们湖南什么时候？今年推出了。为什么今年才推出？哎呀，湖南人杰地灵，湖南你看看英雄辈出，这么多文化历史这么丰厚，实不相瞒，湖南这一期我们用了差不多五年的时间的筹备。当然，中国国家地理，我们每年做我们做一个专题，我们用个两三年很正常。对，用五年推出一期，就是得要把它吃透。湖南风雅颂，真好。这本的话呢，我也带来了，今天也给我们在座的各位。一人一本啊，因为还特别特别欣喜的是，在于都按我们自个儿那个哦，你是北京家乡，我是北京，啊、北京哎，一博你那是河南，你看啊，特别有新意，哎，对，我这个是湖南的，是合集，福建的，哦，福建的，我这个是山西的，哦，山西自己家乡，家乡的，韩哥，你看这，嗯，韩韩哥，我发现这个，你看，看这什么，张家界在哪国最受欢迎？韩国意外夺冠，这个专题很有意思啊。我跟你说，在韩国啊，就所有的年轻人觉得自己赚的钱不带自己的父母亲来一趟张家界，就是不孝顺。做推广做的太对，而且呢，从那个韩国那个旅游观公社那个社长来了以后，在韩国国内引起了一阵风暴。张家界开通了大大概在韩国的五六个城市的直通的航班。他因为他这个很多地貌的这个赏析啊，跟这个韩国人有可能审美呀、啊，包括我们的宣传，还是有很大关系的。当然，我们也欢迎更多的朋友啊去张家界打卡。谢谢社长给我们做的这么精彩的分享。呃，请对，请您稍作休息啊。接下来我们有请最出圈的博物君无穷小亮，来自北京。小亮从二零一一年呢是连续十年担任博物杂志的微博运营工作，凭借其独特运营风格，关注度不断提高，迅速推出了亮系表情包。
。这些都是我看短视频，大家会拍到各种奇怪的生物啊。嗯啊、有一些人他是这个刻意的造假，有一些人是他这个故意搞笑，跟你闹着玩对，然后有时候这个视频呢太太过离谱，啊，那我为了表达自己的情绪呢，我就会拍一些自己的这表情啊，让这个视频变得更有意思一点。身边的同事也有在用吗？身边都在用，都在用啊。您是提供他们那个交流的这个这个道具？我一回是有一个同事，呃，发给社长了。社长第一次看见这表情包的时候，说这看着这么眼熟啊，然后还特意把这表情包发在那个工作群里边，还艾特我说这是你吗？然后就就这著名的这个社死瞬间啊，就在社长面前死亡啊！嚯嚯嚯，幽默了啊！对，亮哥的这个表情包非常火，特别是网络热门生物鉴定，还有那个水猴子这两个系列的哦。听说连奥运体操冠军管振晨也向您提问啊。最近看大家都说我的动作像袋鼠娘，突然想到了一直喜欢的小亮老师，小东的小亮老师，袋鼠是真的可以下腰吗？我算是混整了啊！奥运冠军管晨晨向我提问。这个袋鼠摇手视频是在澳大利亚的考夫斯海滩拍摄的，其实不是摇手，是挠眼儿。它这个姿势可以把皮撑开了，绷紧了，真的吗？不是更得劲儿吗？这是这是真的。说为什么能这么下腰呢？因为人家有外挂，大尾巴撑着呢。袋鼠的尾巴很有劲儿，打架的时候就算俩脚都离地了，踹别人的时候那尾巴也能短暂的撑一下，很神奇啊。好了，今天好像子杰好像在马来人找到一些昆虫，我们请老师鉴定一下。来，小亮哥怼他一下。哎，这个就是骷髅蛾子。这个这个咱们一般叫枯叶蝶啊，其实它正式名称叫枯叶蛱蝶。它在咱们湖南就有啊。哦，刚看见这哦，它这翅膀跟叶子一样。对，它平时合上翅膀的时候就像一片枯叶。它展开翅膀以后呢，有点像那个张家界的那个山，层峦叠嶂的，然后上面有晚霞。身上带地图，是不是？我哭了，很美丽的一种巧合。啊，这挺好看的啊。我、哎、也我在这边想问一下啊，小亮，您本身的专业是？我本科是植物保护，然后硕士是那个农业昆虫与害虫防治啊，也也也就是昆虫学。嗯，所以您大概从什么时候对昆虫就这么喜欢呢？我都没印象了。就据我们家里人说呀，我是一岁的时候，我姥姥抱着我出去，然后我看一个毛毛虫，我就直接一把抓过去了，一把抓过去了。把我姥姥给吓一跳啊！姥姥说倒霉孩子，这这，哎，那你不怕虫子吗？我一点都不怕。蜘蛛，大蜘蛛！你看我这穿穿的就是蜘蛛，穿的就是蜘蛛啊！这个我为什么穿这蜘蛛啊？这蜘蛛跟我一个姓，这蜘蛛姓张，这蜘蛛姓张。啊，跟你爷一个姓，你瞪着眼睛干嘛？你也姓张？哦，啊，他叫工长吉竹，工长嘛，张嘛，家里人啊。我们上次是不是拿过？好像拿过一次，在节目上好像。拿一个，拿一个！我不骗你，我不撒手，我不撒手。不喜欢，不喜欢。<笑>那什么时候你开始就觉得要去研究它了？呃，其实我一直啊都喜欢抓抓虫子、观察虫子什么的，做昆虫标本。嗯啊，但是什么时候我说下决心，我要以后学这个啊？其实是有有有一种虫子给我带来很大的刺激。呵，咬了一口，发现自己能吐丝了。呃，不是不是不不不，什么虫？我在我妈的单位里边有一棵很大的那个臭椿树，臭椿树的树干上经常有一种虫子，它小时候啊是黑白点的，一碰它就蹦走了。长大之后呢，它就长出翅膀来了。这翅膀呢，前翅上面有黑色的这个波波点，然后后翅是红色的。我就说这么常见的一个虫子，我就不知道，愣想不出来。长大之后才知道它叫什么啊？它其实叫斑衣蜡蝉。来，我们看看，来来来来来。哎呦，哎呀呵。这都是他自己做的。哎呦，哎呦，哎呦呵，哎呦喂！王一博是怕虫的。王一博，你来瞅瞅，多好看！哎，这是我小的时候做的标本。你看这个最早这个标签二零零三年的。哇哇，这个盒里边就有那个斑衣蜡蝉，是这个绿的吧？是下面那个绿的那个？不是，黑白斑点嘛。前翅有黑色的波点，后翅是红色的，看是哪个？哦那个、这个，哎，这个，哎，这个，哎呦喂，挺好看的哎。这上面那个毛茸茸的是什么？上面的雄蜂。哦，亚洲雄蜂吧？啊、哦，它也是蜂类，啊，它是蜜蜂的亲戚。哦
你看，你看，你看，你看，他都不敢用手指拿话筒，像不是不是不是旁边那个像像，这像那个什么蝎子一样，你真说对了，这个叫蝎春，长得像蝎子，哦、但是它又是一种春，所以叫蝎春。哦，哇，画蓝色的好漂亮，蓝色叫清风。那绿的呢？绿的叫淘金吉丁，那我零三年抓的，现在还像样。新的十八年了，颜色还那么好看。哇、哎哦！王一博，突然间他们都活了，扑向你，完了就完了。哎，其实王一博，你有一种就是不想看，但是又有感觉，还想还想看下去，还想问，是啊，不想碰，但是很想问，是手也不敢指，拿话筒戳，就好奇心，害死人。哎，这个这些全是什么东西啊？哇、哦，好看，好看，这个蓝色的哦。其实这个这些碟也好看，巨好,好看，是吗？水蓝色的啊。对对。这个里边有一种蝴蝶，也是咱们长沙非常常见的一种。我觉得吧，最好看的这个，不是，这是北京的。我喜欢这个，就是说的这个，长沙非常常见的啊，它叫青凤蝶，名儿多好听。咱们长沙的市树是香樟，香樟树。那它的幼虫就喜欢吃香樟的叶子啊，所以香樟一种多了，这个东西就多了。这个今天我在外边还看见两只，收养对不对？收养对不对？哎<笑>，你小时候逮这么多虫子回去，爸妈支持吗？我爸妈挺支持的。我妈说看着我在那儿写字台上这儿做标本呢，她觉得这个画面很美好。她觉得一个孩子沉迷在自己的这个专注力爱好里边很专注，她觉得这个应该支持。哎、呃，我们家有一个缸，有一次我在里边铺了点土，放了几个蛐蛐进去养。哦然后呢，第二年这个缸里边就孵出了几百只蛐蛐，这上面那个那个盖是我妈拿纱布给我织的一个罩啊啊,啊，特别吵。然后我爸我妈也没说过什么，还让我把这个东西放到他们卧室里边去，就别吵着你了。对，别吵着我。哇、哦！现在您也会经常带领孩子们去接触大自然吗？成为他们的昆虫哥？我只要带我自己闺女去，带她观察一些昆虫啊什么的。孩子其实基本上。并不怕昆虫，孩子什么都不怕。对，因为他没有概念，孩子跟狼在一起他也不怕。<笑>哎，那后来怎么怕的呢？大人告诉他呀。对，就是大人引导的，因为大人一看昆虫，哎，躲开。那给孩子一个印象就是，我小时候看这个东西得躲开，长大之后我得把它踩死。那这个其实是不好的一个引导。你们家就不一样，来躲开，我把它逮着，我把它逮着。<笑>对对对,对，我孩子他就会问说这个咬人吗？我说这个不咬人，他说那那放在我手上试一试，他会觉得那个小爪子在身上爬，就觉得挺挺有意思，挺可爱，啊，然后晚上呢，我也会带着他拿着手电去找一找晚上出来的动物，有时候刺猬啊、黄鼠狼啊、啊各种青蛙呀、啊、就出来了，他特别喜欢那个啊，这个还挺好的。啊同时呢，还专门为小朋友做了一套书籍啊啊，对，这个叫小亮老师的博物课。我有了孩子之后，我孩子会经常问我一些问题，包括我在科普的时候呢，很多别的孩子也会问我问题，啊，所以我就问着问着就烦了，还不如出本书。哎、对、哎，对，啊，对，还对，一劳一劳永逸，一劳永逸。里边有一些问题啊，就比如说蛇果，它为什么叫蛇果啊？是蛇爱吃的果子吗？医生为什么有肚脐？种西瓜籽儿会不会长出西瓜来？哎，这都是小孩经常会问的问题，但是大人不见得能够回答得了。对对，所以我就汇总了一些这些问题，一一个是帮家长这个这个解解决点困难啊，一个是孩子看着非常长知识。我就是家长，我现在啊啊，<笑>赶紧接话，我就说啊，对对对对，送给你，送给你。哎，你说这老要人提醒。<笑><笑>零五年这个呃博物创刊初期呢，当时的小亮啊上高中二年级是吧？对对，那时候就是博物少年了啊。对，那时候博物采访过我一次。你看没胡子的时候，啊、高中时候的小亮高小亮啊对。对，那是十年以后正式又加入博物了，这是是不是特别神奇啊？对，因为刚加入的时候就发现以前特别崇敬的那些大牛啊，一下成为同事了，就感觉哎呀特别神奇，很神奇啊。小时候最喜欢的就是这个，长大了以后哟。哎，对，小时候就爱看博物，最后现在成了啊，成了博物当中的一员了啊。小亮从今年三月开始呢，就担任中国国家地理融媒体中心的主，哎呦，主任了。啊、刚才跟您开这么多玩笑，真远啊，真远。哎、啊啊啊，为什么叫葫芦人呢？因为我现在经常出镜之后，大家发现长得特别像青藏高原的一种动物，叫藏狐。哦，哦真的很像哎，眼睛特别像。还从这个热门生物鉴定到了这个热门同事鉴定啊，这怎么回事
。当时我进入到这个单位啊，看到那么多的大牛，我觉得非常震撼。嗯，我想把这种震撼呢，也是传递给别人。然后我，所以我就把我同事他们的故事啊拍下来，就放到我们的融媒体中心的这个账号上、嗯、啊，因为让大家觉得说你们这些做科普的啊是长什么样，都是什么样的人啊，我就告诉你们，我们第一，我们不是书呆子。第二呢，我们也不是所谓的科学怪人，啊，大家都是正常人，然后有自己的爱好，有自己的这个热爱，专注一件事儿，每天都过得很充实、很快乐。对，也谢谢小亮给我们的分享啊，也期待接下来有更多精彩的热门鉴定。谢谢我们的胡主任，谢谢。接下来我们有请的是中国国家地理创新板块营地的总经理郭颖谦。怎么会推出这样的一个营地这个项目呢？呃，因为去年呢是我们中国国家地理创刊的第七十周年、嗯，我们就开始了这个体验美的创新这个板块的营地。嗯，那其实我们的初心呢，一个是觉得中国真的有非常美丽的大美的山河，嗯、也有非常深厚的文化底蕴。那我们应该有一个能呈现中国自己家乡之美的本土的文旅 IP。嗯，还有呢，我们是想建立更多人和自然之间的连接。哦。哎，那咱们这个第一个营地当时是坐在哪儿呢？是在去年疫情期间，在山东的淄博，华东地区最大的一片野生的黄鹂林，这就是那片野生的黄鹂林啊。呃，这是北斗台地，叫七星台地。那我们梳理了这里代表性的三百多种本土植物，在这里进行了一个生态的恢复。这是紫珠。这是一些建造的过程，现在看起来还是很感动的。我觉得这个对带动当地的旅游，或者是这个村里面的新农村啊，因为我们挖掘了很多当地的能代表它独特的文化和自然的有意思的趣味体验，转化成了在在室内室外的体验。那现在营地的选址有什么要求呢？我们选址标准是按照中国的六大气候带和八大生态系统，对中国进行纵横经纬的切割。郭老师，那能切出五十个左右独特的地理单元。郭老师，<笑>咱别说那些学术，每一个都有独特的动植物。你作为湖南的媳妇儿，湖南太好了。重要的是亲情。湖南太重要，我们一定要选址落地。<笑>是吧？这这次来一定要好好的考察。韩哥，我非常推荐我的家乡太母山作为营地。好，我们太母山呢又被称作“海上仙都”，那里的每一座山都有它的名字。哦，我们湖南的衡山那边应该也可以吧，蛮漂亮的。南岳衡山，对，一定要去考察一下。Yes， 咱们的这个营地和其他的文旅 IP 相比。最大的优势大概是什么？呃，那一定是内容，因为我们是内容为王的团队。是。那在这个过程中，也要非常非常感谢跟我们一起共建的有众多的大 V 专家们。哇！在我们影地里面，您看这只独角仙，我们系列的昆虫课的承载，并且它是鹅脂的文创的一个载体，还有我们挖掘了当地代表性的这些文化元素。像这个是推开自然之门，自然加科技的一扇门，然后这个是三棱镜的一个空间，人可以走进去。中间的这个元素呢，是我们挖掘当地的这些瓦当上的纹样，啊，这是蹴鞠，这个是淄博，是，对，琉璃重镇，对，这个是最中国最古老的长城齐昌城，我们用数字化的去演绎，这个也是刚才这个东夷文化我们开场舞里面表现的山东的一个。最典型的凤鸟图腾，那这个是我们的北斗台地，呃，晚上可以在这里夜观鸣虫，特别专业啊！不忙您说，我今天来也有一个小小的这个心愿。二零一五年的时候，韩哥就发起了。保护一个地方方言的响应计划，计划呃，而且我也很喜欢您的那本有味的书，谢谢谢谢。我买了很多本送朋友、啊，并且还跟着这本书去探访了很多手艺人、啊啊。那也特别希望借这个机会，是否可以邀请您作为我们的专家之一，嗯、一起来共建方言板块？哦，哇，那太好了，我我有这个荣幸。悄悄的跟您讲，嗯，社长还让我们准备好了聘书。这个悄悄还可以哈，来。有请社长给您发个评书，来喽！现场签字发言
我现在就是中国国家地理的叫什么专家了，哇，好棒！我们非常非常感谢三位带来的中国国家地理的课堂啊！接下来呢，我们推开自然之门，一起来一场《石头奇遇记》。老师好，老师好，老师好，老师好，老师好，张老师好，来来，张老师好，哎，来，张老师好，好，大家好，我是张京华，毕业于北京大学历史学系，在。二零零三年的时候，我来到了湖南永州。哦，这一晃就十八年了。嗨、哎，时间真长、嗯。我现在是湖南科技学院国学院的院长。今天呢，很有幸，准备跟大家分享一种其实永州的磨牙时刻。哦，嗯，那张老师之前是北大的副教授，那为什么十八年前，突然间一下就来了我们湖南永州呢？哎啊，其实我来湖南之前呢，对湖南不是太了解。嗯，但是我们经常翻古书，古书里记载了很多湖南，特别是永州的事儿。永州有顺地南巡，有莲溪故里，有潇湘八景，平州书院、呃、是平州书院、嗯。呃，所以呢，我们就连考察也没有考察，就直接过来了。嗯。呃，我们是学唐史的，嗯，唐史呢有一个概念叫做盛唐气象，嗯，盛唐气象呢，其实在很多方面呢都在永州啊有一个很好的表现。哦，呃，其实可以说，大唐啊有一半是在永州。哇，<笑>这个是一下子就感觉自己倍儿骄傲了啊！啊是啊是啊，是是是，湖南永州，嗯是。嗯是呃，当然，那个永州的自然环境也特别好，是潇湘二水之会嘛。在古代呢，潇水跟湘水是古代公认的天下第一清澈江川。嗯，所以这个地方啊，它吉祥，嗯，宜居，特别真正的对风水宝地。太好了，待会儿我们听这个张老师慢慢跟我们说啊、嗯嗯、啊，接下来来陈老师。大家好，我是从破裂的陈瑞，我就职于中国科学院动物研究所的动物学博士。我每年啊会花将近三个月的时间去大自然搜寻各种宝藏，啊，今天我要分享的其实呢是大自然中唯一蕴藏三 D 生命的活化石——虫破。呃，今天呢，我在我的实验室里面，我有近十万枚世界珍稀虫破。哇，虫破啊，就是那个琥珀里头有昆虫琥珀。哇，有什么样的机缘让你成为了虫破猎人呢？让您？哎，这个得从我很小很小时候说起。哎呦，我小时候是一个笨孩子，看见了一条毛毛毛毛虫，然后你就抓过去了啊。得一种叫感统失调的小症状，也就是说我接触到的事物跟我做出的反应中间有延迟。哦，所以说我四五岁都不太会说话啊，走路都会摔倒，没有小朋友跟我玩。只有大自然当中的各种的小动物、小植物成为我的朋友。哎呀，那么我之后呢，慢慢慢慢开窍了，但是我还一直跟大自然打了交道。嗯，所以说在我的初中，我就有自己的生物学实验室，我就从小的梦想，我就想让化石里面的很多的生物能够复活就好了。就跟那小亮哥差不太多哦，自个儿做了一个小屋叫实验室，就这意思、哎。陈老师是我大学同学。我们同时创办了那个昆虫协会，他是会长，我是副会长。哦，<笑>就是说，所以有虫子，就是你是扎那虫子，你是把那虫子固定住，是不是？是、嗯、虫子看见我们就活不了了。对,对,对,对,对。好嘞，张老师，大家好，我是张博，上海人。啊，我在地球上探索神秘的天外来客，是一名追逐流星的陨石猎人。我曾每年。我厉害！花大半年的时间，啊，独自前往六大洲寻找陨落的星辰。在十二年的时间里面，我自己的私人馆藏有上百颗珍贵的陨石。哎，那你以前是最开始是做什么呢？张老师，我原来其实也跟石头打交道，因为原来我们是做珠宝玉石生意的。但是我自己因为我并不喜欢，然后因为一个很机遇巧合，就是我二零零九年的时候在三亚环岛骑行，然后我也不知道很莫名就午夜的时候我被惊醒，我看到。天上有个火球往南太平洋的方向就去了，火啊！对，所以我当时我觉得很奇怪，因为我不知道到底是外星人来了还是变形金刚来了，我搞不太清。天，超人啊！对，因为我很想了解到底是怎么回事，我就自己在家里，我大概有八个月我没有出门，买了很多英文的书，在那里神啃，其实很多词你看不懂。就几经周折以后，我在有一次，就是天体化学的年会上。然后我找到了后来我的老师，就是中国科学院紫金山天文台的徐伟彪研究员。嗯，对。然后就觉得自己要就跟陨石结缘了。对，然后后来我整个人生的轨迹就改变了。
听完这一切就知道，之前的吃饱生意肯定做得非常的好，因为八个月可以不干活嘛。对，可以是不是？完全投入到自个儿爱好之中了，哇，好棒，羡慕。嗯，我们首先跟张教授来好好了解一下，两位老师稍作休息。我们刚才张老师说的是这个永州的磨牙时刻啊，我们首先把拓片啊拿上来，这印的书一样。呃，永州是千年打卡圣地啊。这个地方古往今来呀、啊，来的名人很多。嗯，呃，早些时候呢，那五帝之中的舜帝、和皇女英，嗯，汉代大史学家司马迁、诸葛亮、张飞，嗯，唐代的僧怀素，呃，柳宗元、韩长笛，宋代的寇准、文天祥，明代的大旅行家徐霞客，呃，等等，很多很多。这幅摩崖石刻呢，是出自永州的旦眼。哦，呃，他的书写的作者呢，是非常出名的《爱莲说》的作者周敦颐。哦，周敦颐呢，他也是宋明理学的鼻祖，也是我们湖湘学派的鼻祖。我们过去说呢，就是字如其人，见字如见人。哎呀，所以见到的这这幅书法真迹啊。其实就好像是面对莲溪先生本人一样的，堂堂正正啊！哎，是是，这是我们所知道的莲溪先生最漂亮的一幅字，是我们国学院收藏的啊！这个好，这个好。呃，这幅摩崖石刻，请大家看一看，是出自永州的沉香庵。这四个大字呢，写的非常的端正。圆润，写得很大气、哎，喜欢。呃，但是这幅摩崖石刻呢，有一个小小的谜团哦。呃，就是说他没有落款，没有留下自己的姓名。这个作者到底是什么身份？在什么情况下会写这样一幅字在陈先安上面？嗯。呃，那么谜底呢，可能在《诗经》的下一句，《诗经》是这样说的：“我心非实啊，不可转也。”哦。那如果是不可转也呢？那这个人的身世啊，有可能是说有一个读书的女生，这么父母逼嫁，没有办法，就到沉香庵去了，劝来劝去，这个女生就四个字：我心非实啊、哦。嗯，那这个女孩子的字儿，女孩子的心胸气派，是的，是的。她是什么意思呢？她就是说我的心。如果是石头，那么在洪水来的时候就会吹的咕噜咕噜的走、哦，走来走去越走越圆滑，就不好了。哦、我的心不是石头，对不起对，不能够被你推着走，叫我心非石是不可转也，不可转也,不可转也、啊、哦，不可转也是不哦，有回心转意的时候了。是的哦。我心非石，下一句非诚勿扰，非诚勿扰还行是，就是我也是个人，就是这个意思啊。所以如果说啊，大家觉得没有看过影的话呢，作为国内的首家永州潇湘一摩崖石刻拓片博物馆呢，正在开馆中啊，我们欢迎有更多的朋友能够前往永州观摩，不单是可以看。这些摩崖石刻的拓片，永州的山水人文景色、啊、是的，也是值得大家去留连的。同时呢，我们这个永州摩崖石刻拓片展呢，也会在九月十八号、嗯、啊，在中国国家博物馆正式开幕，一直要展览到十月十七号，大家都可以近距离的去观摩一下。对于历史啊、文学啊、书法艺术等领域的爱好者呢，都是非常非常好的消息。嗯。呃，张教授，那我想请问一下，咱们这个永州的摩崖石刻有哪些是必须要打卡的地方呢？我建议您呢，去无锡碑林，您可以注意有三方石刻，这就是大唐中兴颂、大宋中兴颂、大明中兴颂。大唐中兴颂呢，它的文章的作者呢，就是元杰、元慈山；它的书法的作者呢，就是颜真卿、颜鲁公。嗯、呃，这个是特别好。对，所以您可以看看，注意一下这三方石刻，去瞻仰一下。谢谢您，谢谢。呃，你看啊，去年还是前年吧，好多书法爱好者跑到日本去看呃这个颜真卿的真迹是啊，好多人都在朋友圈里发，哇，终于看到了。其实你殊不知，这个大唐中心颂呢是呃颜鲁公书法进入到非常成熟期的这样的一个代表作。所以大家如果对这个书法有兴趣的话，真的。可以好好的去感受一下啊！那个中国馆里还有一本姊妹开叫《中华遗产》，我们一一直在关注这个这这件事儿。有在北京开展中，我一定会去看。哎，谢谢您，谢谢社长。感谢我们的张教授的分享，您稍作休息。接下来呢，我们就有请我们的重破猎人阿哥好。
我们就火车问一下，重破跟琥珀有什么区别？那我现在我先摆上我今天带来的一个宝贝啊，这一块石头就,就来了，你看，哎、看看东西，看、哎、看啊,啊,啊,啊，像巧克力似的。这个就是一亿年前的来自缅甸的琥珀原石，去年的啊。啊、对，不是一年前，是一亿年前，一亿年前的、啊。我能看看吗？哎，轻拿轻放，很轻。嗯，埋在土里的，这是一大坨琥珀。哎，对，对，嗯，你也瞅瞅啊，然后感觉看上去非常好吃，不知道为什么。这个，这个我说啊，嗯。反正就这一块儿，看今儿有多少人，咱们凿多少块这个凿这个东西是我是我是你是强项啊，打标准出身的，这打标准出身的来啊，我先说一下这个琥珀是怎么形成的。嗯，千万年前的树留下来的树树脂啊，滴落，然后在地下至少要经历两千万年的时光，嗯，它才能形成琥珀。哦，所以说这个是一亿年前的妖精琥珀，这个是恐龙半生时期的，然后。什么是虫破呢？什么是虫破呢？远古时期，一个小虫子慢慢慢慢爬过，忽然间一个树脂滴落，偶然包裹住个对，给它给它弄着了，才形成虫破。哎，所以说虫破只占琥珀比例的百分之零点五到零点八，也就是说我们凿了两百块，哎，咱们能凿出一块带虫子的啊,啊。哎，对，这就是一个概率的非常小概率的一说，所以它珍贵，对不对？对。而虫破就像大自然的时空胶囊，它把远古时期任何的瞬间都凝固在了这么一个小小的石头里面。哦，那我们能看见什么呢？比如今天。所以说，今天我就给大家带来了全世界，啊，我说最珍贵的七枚虫破。会摆在大家全世界最珍贵的是是，对你这哥们真的是敢敢敢开牙就说话哇！全世界最珍贵的七个全来了哇！他他真的从口才上来讲，小亮哥他应该当会长，可以可以可以，是煽动性。他真的是个学家哈，是吧？他他确实是个学家，他就是今天比较兴奋，但是他确实是哦，来吧来吧来吧，来吧哎来上座，上啊，对对对，哇！哇！好，我现在发布一下任务啊。我们现在已经随机派发了七枚虫破，然后请大家找出哪一些虫破是恐龙时期的，也看看你们面前的虫破里面到底是什么虫子。那么在参与实验之前呢，我们首先用精神茶为大家助力加油。这个茶可厉害了，现在我们年轻人的专属茶。零添加，纯天然的精神茶，你也喝过对吧？对对对对，而且这个你知道吗？精神茶的每一片茶叶、原液都采摘自百分百原生态茶园，对，而且有百分百纯天然的花果配置，将大自然的清新融入到每一口茶汤。祥和中国节，精诚送福利，快上天猫搜索“精诚茶旗舰店”，体验好喝好闻的原液代泡茶。哪儿啊，社长您看看，啊，这里一个虫子，看见没有？哪个同学看到它是什么，请举手。老师，我这里面没有虫子，好像是一根羽毛哎。好，那我先看看啊，有点像鸟类的羽毛。哎呀，这个同学很厉害，第一个答对了啊，这就是一个鸟类的羽毛，但是它是一亿年前的，恐龙恐龙的。反鸟的羽毛，反鸟是什么呢？跟恐龙一起生活的是恐龙的同一个大类群的，但这种鸟类现在已经灭绝了。我看它羽毛旁边有一个黑黑的，那那个是啥？你看到没有？那个是一片小小的树叶的残渣、哦、啊。所以说，我们的琥珀可能会包裹那个时候周边的所有的物品都包裹在琥珀里面。那这个就上亿年了，九千八百七十万年，正负差两百万年啊。嗯，同时啊，补充一下，今天我又带来了一枚更神奇的东西，这个就是恐龙的羽毛，啊，原先一亿年前很多恐龙都长毛的，不像咱们看《侏罗纪公园》都是光不溜秋的，而且很多的毛它不飞，它是保暖用的。哦，对，哦，这是一只蚊子吗，陈博士？好，我们看下一个啊，哎呀，这个不不得了了啊！这个我要好好说一说。哦呦，王同学，你太厉害了，这就是一个蚊子。啊、而且它不仅是一只蚊子，它还是《侏罗纪公园》的同款蚊子。哇、哦！《侏罗纪公园》就是用一个蚊子琥珀变成了一只恐龙，这也是我的梦想。但是这只蚊子来自于三千万年前。哦
恐龙已经灭绝了。哦、oh. ，但我为什么说它很神奇呢？因为大多数蚊子其实在琥珀里面是不吸血的。哦、oh. ，而这只蚊子是我们从几万只蚊子里面挑出来真正吸血的蚊子，它特别的稀有。我他现在说的每句话，我都感觉都不信、啊。我也是，哎呀，还有一种特别没有信、没没有任何信任感的一种一种一种，非常可惜，因为我不带货。好，还有哪位同学？哎，老师，你看我这好像也是指纹的。这个是一年前的爱，这是两只甲虫哦，正在交交配哦，封存了一上一年的爱，对不对？然后我想说啊。这个就是我们琥珀当中非常著名的行为学琥珀，比如说，我又带来了哎，另外一块珍贵的，哎，这个是一个远古的大蜘蛛，哪里有蜘蛛？哎，哎，看，这上面这只，啊，哦，对，这个大蜘蛛撒了一个大网，里面有无数只远古的虫子被包裹进去了。哎呀，这是它的捕捉现场，对，捕食现场，这也是人类第一次通过。这个三 D 影像看到这种物种在捕食的全过程，你看,看，哎，好，咱们其他还有哪位同学看到这里面是什么呢？来来，我们这里看到一个这个厉害小皮皮虾，哎呀，这个是最厉害的，你就知道啊，你看看，啊，这这是最厉害的，你确定吗？这事儿仨还没说过呢，<笑>这已经是醉了吗？啊，我确定，我确定。嗯、为什么说这个是最厉害的？我拿出来啊，这个我要轻拿轻放，因为这个是我的。嗯镇镇店，镇店之宝，对,对,对,对,对，镇店之宝啊！嗯，镇店之宝，这个是我在二零一九年发表在国际刊物上的世界上第一枚虾琥珀。虾琥珀，你看、啊，这就是我们人类第一次在琥珀当中观察到水生的虾类。哎呀，你看看，这个还是我亲手打磨出来的。哦呦，这概率多低吗？这个。嗯一辈子没中过彩票，但打磨出这个东西。一辈子没中过彩票，但打磨出这个东西，那比彩票低多了。陈、嗯、瑞一开始还以为是他吃的那虾米皮。对，那时候我中午在吃完饭了，我打磨琥珀，结果发现啊，这是啥虾？我的磨牙后面，哎，它是在琥珀里面的。哇、嗯！哎呀，那我这个兴奋异常，那个太兴奋了。它是什么情况？那个那个树脂掉下来，怎么会到这个程度？裹着虾呢？所以说我们在文章里面就有很多的推测，有可能是这只小虾一跃而起啊，突然间一个树脂滴落，刚好就裹住了一只虾。这小这么点一虾一跃而起啊，因为虾确实在缺氧啊之类的时候，它会蹦蹦出来。哎，对，虾有这个本事，这是什么几率啊？我这是上亿年才有的几率，对不对啊？还有一种可能性呢是。被潮汐冲到岸上之之后，因为这是只活虾、嗯，那就刚好一个树脂滴落，然后包裹住了个冲到岸边的虾。这个树脂能滴这么大一块对，你看，啊，一直在累积、累积、累积、累积，然后本来树上就有这么大一坨了，突然间就是重力的原因累积不了了，突。哇哦，好，然后还有，没事，你这最厉害的都都说了，我们就不是这里面不是有厉害的，这、啊、没有第一，还有第二呢。好会聊天，然后这个是个蝴蝶，张同学的这个琥珀啊，我我向我想想用什么词来说啊，我、哦、这个太夸张，这个是世界上仅存的几枚。你还有别的更不夸张的方式吗？仅存的一位啊，那么几枚蝴蝶琥珀之一，而且这是我们正在研究的一个新物种，这是一个人类前所未知的发现的新物种，我们正在对它进行描描述。好，下一个再看一下。啊，我们说一下这一枚琥珀啊，这个我等下我亲来，这一枚很厉害。这是女性最爱的东西，为什么这么说呢？它是三千万年前的花朵。永不凋谢的花朵啊，花朵的琥珀，这三千万年一个非常有毒的花，而现在这个花，也是可以做很多杀虫剂和毒鼠强的原料。哦，现在还有。对，而越毒的花就越美，这我我们可以说是现在已经出土的最美的一个花朵琥珀之一了。哦，非常非常纯净漂亮。漂亮啊、嗯嗯嗯！好，终于到最后一个了。哎呦，最后一个不得了啊！一只一亿年前的，天天向上提醒您稍后看点。哎呦，不得了啊！哇，这是一个
人类前所未知的发现的新物种，前所未知的发现的新物种。流星带来的宝石，有能量。哇、呃！我、呃、天、呃呃呃呃！今天不仅可以赏月，可以摸月。赏月摸月，这个就是月球上的东西。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，元气森林零糖零脂零卡。好，终于到最后一个了。哎呦，最后一个不得了，最厉害，不得了,了、啊，又不得了，简直不得了了。哎呦，全世界、啊、是，你看这个我还特殊的用树脂，你看又包裹了一下，是不是很不一样？嗯、这个就是著名的琥珀三宝之一的蛙琥珀三宝啊啊！这个青蛙也太小了，这是。对，这是一只非常可爱的百分之百完整的小青蛙啊！而且为什么说？青蛙是非常稀有的，因为青蛙身上都是水分。对，哎，在琥珀里面就腐败了，而且还蹦，啊、还还蹦，它包裹不进去。对，所以说现在完整的青蛙琥珀也是个位数，个位数啊。啊，然后除了蛙琥珀啊，我们还带来了还有两个，两个啊，这个琥珀呢是蜥蜴琥珀。一只一亿年前的小蜥蜴被包裹在这个琥珀里面啊,啊！我们为什么说蜥蜴琥珀也是琥珀三宝？因为蜥蜴跟青青蛙一样，行行动力特别的敏捷、嗯。而这只小蜥蜴呢，不仅它是一只百分之百完整的蜥蜴，它还有一个很有趣的一个现象，它身上长满了跳虫。因为这只蜥蜴刚刚去世，它身上就聚集了很多虫子在。取食它，这也是我们人类通过琥珀第一次观察到跳虫的取食腐肉的行为。哎呀，啊、所以说这也是一个非常非常珍贵的宝贝，太珍贵了啊！陈老师，我有个问题想问，啊、嗯，哪些地方有生产这些琥珀呢？这个世界上，我们大概说有四大琥珀产地，哦，分别是那缅甸。另外一个呢是中国的抚顺，它是跟煤伴生的，在八十年代烧煤，把所有琥珀都烧完了，所以说抚顺琥珀非常珍贵，因为它稀有、嗯，稀有。然后还有一个最大的产地就是波罗的海，因为波罗的海的所有的琥珀都是松树的树脂，哦、而记住，只有波罗的海是松树，其他各个产地的琥珀的树脂它是其他树木所组成，哦，啊，不是松树，长知识了啊，哎、长知识了。然后剩下的就是墨西哥和多米尼加，这个是最年轻的琥珀，两千万年到三千万年，刚好是到这个界限，它是中美洲的啊。嗯、因为追寻这个虫破，然后了解昆虫，这是拓展了他的视野。我们谢谢我们的这个陈博士给我们带来这样的一个趣味课堂，谢谢您啊。好，谢谢韩哥，谢谢大家。接下来我们要有请的是陨石猎人张博，来有请。哇，最新兴的人呐、啊，这是张老师。现在如果说找陨石，应该不是件容易的事儿啊，特别特别难。还记得您找到的第一块，就自己找到的，不是交换，也不是购买的那第一块，什么时候？啊，其实我第一次找到陨石，其实特别容易。在丹佛的时候，遇到了几位摩洛哥来的、北非的一些陨石的猎人，嗯，其实也是一些科学家。完了以后，他们就邀请我说：“你能不能到摩洛哥来？我们可能穿越撒哈拉。我们就在撒哈拉在逛的时候，前面一片黄沙，其实没有什么视觉干扰的。你如果在一堆金色的黄沙黄沙里面，如果你要看到一个很突兀的东西，然后我们就会过去。结果我一开门一下车，放在前面的就是陨石啊，就直接就在你车前面打开门。对对对，因为你可以看到，就是天际线上都是沙子，平的全部都是沙子，然后只有那一块是那什么？对对对，哦，好多情侣之间常说摘下天上的星星。”送给你、呃，送给你啊！张老师，俗称就是追星星的人。今天也给大家来看一下稀有的陨石。对，今天有一个科研任务，因为中秋节嘛，然后在七颗陨石中，大家要找出一颗来自月球的陨石。来，大家先看一看，然后做出一个判断，哪个是月亮陨石？我这个金的是为什么？这里面有一些稀有金属啊，它就是闪闪发光啊。对，没错，其实。大家可以想象一下，这样的宝石，其实你浪漫一点理解的话，它是流星带来的宝石。酷哦，韩哥或者一博可以拿一下这个试试，徒手拿试试，徒徒手徒手，王一博
，拿不动，让我来帮你一下，哇，别砸我手啊！我这我这小块也太沉了，这个质量我感觉这个不像，这个像是铁陨石，啊、呃，铁陨石月亮上是不是没没有铁陨石？我个人觉得月亮陨石应该不会特别大哎。以月亮那个我们一般看的色来说，就是这个像月亮上的东西，灰色，白一点灰，对。这我看着有点有,有点像，但是会这么大吗？月亮上？对，嗯，要不说它厉害呢。来，王一博，你觉得？这个吧，这个 A 的啊，王一博为什么是这个？没有，就感觉感觉摸上去有有能量。<笑>市长，您觉得？见多识广的小的，好，接下来，张博老师公布一下，正确答案在奇怪陨石当中，唯一的一块来自月亮的陨石就是。就是这个大的，知道吧？对对对，在大张伟老师。你看到没有？有我。真的是什么叫做吉祥的人啊？这真的是啊！张老师，你确定这是月亮上的石头啊？啊，对对对，这个是有国呃国际命名和中国认证的，就是我们可以看到它这里有一个断面哦，这个断面呢是中国科学院留样的哦，因为嫦娥五号刚回来，然后嫦娥五号回来以后，你知道就是带了一些月壤。其中有一部分是留在我们湖南的。对你试想一下，就是我们有火箭，然后我们有着陆舱，我们还要返回，这中间国家要付出多大的代价？是是是。然后拿回来的总量也就是两公斤不到。这里有多重？十二公斤。这么大一颗月亮陨石啊！对，网上的数据库是有公布的。哇，它有十二公斤。这颗是我们去年中国科学院紫金山天文台刚刚认证的，在中国境内目前最大的一颗月球陨石。我们知道，赏月是每年必有的一个。中心的一个主题，然后今年特别在哪儿？今年不仅可以赏月，可以摸月。赏月摸月，这个就是月球上的东西、哦。对，如果大家可以来近距离的去触摸一下，你们就摸到了月球。哦、对，各位嘉宾试一下。哇，猪八戒去过这儿，哇，好棒！摸一下，这就是月球上的。月对，它来自月亮。摸到月亮了，你看，这摸到月亮都摸不到月亮，哇！我们三个人摸到月亮了耶！哦，哎，摄像老师，给我们仨人这样拍一张，还，还可以，还可以这样的。来来来来来，您可以上来拍啊！就你上来上来，别管那么多了，别管那么多了。这是百年不遇啊！行了，欧了，哦，真正的月亮，月亮啊！好，那张老师，这是这是哪儿的？啊，这个应该是来自火星和木星之间的小行星蛋。火星和木星，来来来，拍张火星我们不得而知。啊，来来，张老师快说，这个是。对，这个是来自澳洲的，它是一个大气层的一个杰作，因为我们知道陨石有时候掉落，它各的形态都不太一样。然后这颗陨石呢，你看到可以很多这样的大小的气印，这个是因为大气层在帮助人类抵御危险。那么抵御危险的同时呢，它会把小行星塑造出一个类似艺术品的一个造型。那这就是大气层的一个杰作。它是来自哪颗星球呢？大概，啊、嗯。具体哪颗星球它是未知的，但是大部分的陨石是来自于火星和木星之间的小行星带。哦，我们目前太阳系以内，我们所能知道具体来源星的一个是月球，对，一个是火星，还有一个是来自于我们太阳系的第四号小行星造神星。那就更厉害了，这只是来自未知的行星，对不对？对，这个这个这类的陨石一般来说它金属质感比较强，所以说这样的陨石它一般和古人类的运动会有很大的关系。哦，包括啊，有有很多的小说，比如说孙悟空，大家都知道。金箍棒，金箍棒，然后金，对，然后金箍棒其实跟这个有一个，就我自己对它的理解是特别有关系的，因为我们知道啊、呃，孙悟空去东海龙王那儿拿那个定海神针的时候，龙王是怎么说的？啊，龙王说你回去。龙王说你回去。对，龙王说，龙王说这个是大禹治水的时候、哦、上古所降的一个玄铁，玄、哦、铁。完了以后呢，没有人能拿得动，对是吗？好，开场孙悟空是从石头里蹦出来的，嗯，那为什么一块石头会开裂？我们可以想象一下，是不是？对，天外来客，天外来客，天一个天外来客拿起了天外来客。哎呀，哦、对于他来说不是这个重量而已哦，对啊，哦，老师多浪漫啊、哦！那这个呢？这个呢？这个呢？呃，这个是我二零一六年的时候在北疆，就是中蒙边境的地区找到的一颗陨石。就二零一六年的时候，我大概要做一次科考，十一月份的时候。北疆的雪很大，大概零下三十度，二十公里的路，我们开了早上九点开到四点半，在那一段时间里面找到了这颗这颗陨石。对对，来自于中蒙边境。对
，这个就这个就是丢在路边，我们都不会捡的啊。对，但是它真的特别有故事，为什么呢？因为我这里有一个切面，这个切面上有很多圆形的一个球形的状态。嗯，这个球形的状态大概是四十五亿年前太阳系刚刚形成的时候。所存在的一个球粒，太阳系刚形成，在那个星云的吸积盘上，就是这样的一个小圆形的一个球粒，慢慢开始在那里做吸积凝聚。然后这里有一些白色的斑点，这个斑点呢是它的学名叫概率囊溶胞体。这个概率囊溶胞体，我们可以认为它是前太阳系所遗留下来的物质。哦，它是最原始的太阳系的物质，宇宙物质。对，如果你们可以试着去触摸一下它，可以回到四十五亿年前。哦哦哦哦，回去了，哦哟，回去了，回去了，回去了。哎呀，这个真是在路边你都不会捡的吧？对对，看都可能不会看。对对对对，四十五亿年前的这个呢？这个跟湖南有关啊,啊，那就要物归原主了，我觉得。这个是一九七八年的时候掉在中国湖南吉首的。哦，吉首。对，然后掉完以后呢，不幸的是流失境外了。呃，我是二零一二年的时候，呃，去美国的时候看到的这颗石头，然后当时看到石头的时候，其实我心里不太好受。然后我那次看到石头以后，我就，我就想把它带回来。然后但是因为特别难，就是说，因为它过渡了两任美国最著名的陨石收藏家。哦。然后我大概从二零一二年到一三年之间开始跟他交涉，就一直瞄着他，一直到二零一八年。嗯，才成功把它带回来的。哦，对，因为这颗陨石它也有它本身的故事，就是说，你可以在这里看到这颗陨石，但是它是怎么来的呢？它是源自于大概四亿到五亿年前，太阳系某一个区域的一次星球大战，才把它撞击到这里来的。哦，星球与星球之间的撞击。对，因为它中间会发现一些很细微，像头发丝一样的一个冲击的一个熔融脉。那么从这个熔融脉里面，我们可以提取一种矿物，叫磷灰石。那么我们化验磷灰石呢，我们就知道它形成的时间在四亿到五亿年，就是当时在那个区域，很多的小行星在相互撞击，撞击，它就是其中的一份子。嗯，这个呢，这个很轻。对，这个跟地球有特别大的关系，因为我们知道地球百分之七十是水。那我们曾经主流的大部分的说法是我们地球的水可能是来自于彗星，甚至于更外面的那个阿尔特星云或者柯伊伯带这一带的一些彗星的。那么我们从这颗网火灰石球粒陨石中呢，我们发现其实它是最接近于地球水的，几乎很微弱的差别。嗯、也就是说，我们可以推测，在地球形成早期还没有水的时候，它在位于太阳周边的一个就最靠近太阳的一个位置，可能有大量的小行星撞击的时候是类似于网火灰石这样的陨石来撞击地球的，那么从中带来了大量的水，撞出来的水。哎，老师，我想问一下。如果我们真的就自己想自发去寻找陨石的话，需要做什么准备呢？或者是在哪里找到的几率更大呢？对，去年二零二零年十二月二十三号的时候呢，有一颗很大的一颗火流星陨落到了中国境内，它是从四川上空入的境。哦，当时是有一个机长在他的机舱里拍到了那个火流星陨落的景象，非常的震撼。这不是彗星，哇，这不是彗星，这是什么呀？他是从四川入境，他穿越了青海上空，哎呀，直接陨落到了西藏境内，啊，就身边都会震，是不是？对。然后我们是前不久刚刚去做了两次科考，有一些微弱的收获，找到了一些细小的一些残片。然后这颗陨石我们经过化验呢，它是目前来说非常特殊的一颗陨石，中国境内发现的第一颗七型的陨石。大家如果有兴趣，可以问我要一下坐标，或者参加我们科考队也可以。你都去过一趟了，那估计就没什么了。对，应该没有什么流动。我们我们找到的只是指甲盖大小的碎片。万一你去了就碰见了，对不对？我们根据它火球的大小，我们目测可能还有两百公斤在那里。如果韩哥一博有兴趣的话，可以可以参加我们科考的。那当然，这个这个还是可以有的啊，还是挺厉害的啊，挺厉害的。哎呀，我们感谢张老师的分享啊，谢谢谢谢谢谢。天天向上提醒您，稍后看点。那我们是香山小分队的第一次出行任务。哇，我们要去张家界嘞！哇哦，空气清新啊！有一个小小的任务，请你们帮忙。哇，哎呀妈，哎呀妈！先跟你们讲一下，我们总共要清四遍的，妈，整个那个马桶抹掉。加油，加油，加油，加油！大哥，这是怎么走？先出,出来，先出来，先出来！不搞了，不搞了！哎呀！我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。
，元气森林天天向上，待会儿见。元气森林天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，元气森林零糖零脂零卡，天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。那么前一段时间受疫情影响的张家界的旅游业呢，一度就陷入了沉寂。为了帮助张家界重振旅游业呢，我们节目组特别派出了向善小分队前往张家界，注意避我们自己的微博之力。我们一起来看一下。今天呢，我们是向善小分队的第一次出行任务。其实呢，我们这一次呢，也是抱着这个向善的心态呢，去帮助一些需要帮助的人。我不知道大家是怎么理解“向善”这两个字。我先说说我的想法啊。我觉得向善呢，其实特别简单，就是善良是拉近人与人之间沟通的一个桥梁。但我觉得其实向善，咱不能太说说空话，就是付诸于行动才是最好的。对。我觉得向善就是首先要做好身边的每件小事，并且帮助别人。字面意思就是向着善良嘛，对吧？对对，人之初，性本善嘛。干一口零糖零脂零卡的元气森林，让我们祝向善小分队每一次任务都能成功，好吧？好，元气满满。武则林带你干喽。OK OK。啊，哇，我们要去张家界嘞。张家界地处湖南省西北部，拥有中国第一个国家森林公园，俊美的景观造就了世界上独一无二的张家界地貌。张家界素有“大自然的迷宫”、“天然博物馆”、“地球纪念物”等美誉，是无数国内外友人的心之向往。但是，突如其来的疫情仿佛让这一切摁下了暂停键。美丽的风光失去了焦点，被一片安静所笼罩。街上看到的一般都是工作人员，没有游客。酒店就停止营业了。当地三十万人都是从事旅游行业的人员，没有游客，没有收入，店铺开不了门，肯定是不行的。正在那个微博上看到那个，对，那个海报嘛，对对对对，意思是我不想你走，但是现在暂化你别来，就是他们其实为了控制疫情，就做了很多牺牲和努力的是吧？壮士断腕般的决策。好像快到了，兄弟们，快到了。哇哦，空气清新啊！鼓掌！你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好我们全市是一百六十万人，我们旅游相关行业从业人员大约有三十万左右，这三十万人生产生活都受到了影响。其实我们今年七月份的时候，我们因旅游复苏能够恢复到每天差不多有两万人，这样子形势还是很好的。但是因为七月底的时候疫情一来，我们又紧急按下了暂停键。虽然现在人少，但是我们的就是各项准备工作都是。呃，随时待命的，我们都是保持饱满的这种工作状态，随时能够欢迎全国各地的游客朋友能够来张家界旅游。经过这个科学和严格的评估之后，我们的景区已经全面恢复的开放了，大家可以放心的来张家界旅游。有一个小小的任务，请你们帮忙。我们能做一些什么？我们非常看重的就是景区里面的干净和整洁。这样才能给游客最好的体验嘛，所以你们今天也可以当一回这个保洁员、清洁工，这个工作也很辛苦，有挑战性的哦。没问题，我们都已经准备好了。啊，发我们的装备。陈顺亨，哎，您的。朱子杰，来，你的工作服。谢谢谢谢，来，袁润航，好。谢我们共同维护我们景区的干净和清洁。服务，诚邀天下。对。这是阿凡达里那个悬浮山啊，就是这个吗？哦、这个地方取景的、哦
太强了，好漂亮啊！晃来晃去，这有人掉在那个悬崖下。哇哇，师傅你在干嘛？我们是在悬崖上面清理一下悬崖上面的一些呃垃圾。这好好深啊！哦、小心小心小心小心小心小心，来来来小心。满满一袋垃圾，这么多在清理垃圾、哦。请问您贵姓啊？我是张界山地救援的一名那个技术指导和新卫啊，魏国魏老师。这里面都有啥呀、啊，哥？都刚刚捡的。瓶子、矿泉水、子、冰棒。这里面我觉得最奇葩的应该是这个。<笑>估计是夏天水比较热，拿了把扇子。其他都是一些零食，还有这些上山的护具。就你扔下去可能只需要一秒钟，但别人捡到这个过程，对对对对花这么多时间。辉哥，你做做这个工作已经做了多久了？三四五年时间了吧？啊，其实我的本质不是这个。您的本质是？我是张建的一名导游，啊，然后我在一些救援队也学过一些技术。后面我在这山上走来走去的时候，发现，哎，我们这个技术用在这个悬崖上面，别人捡不到垃圾都是挺好的，因为保证自己的安全嘛。所以我们，呃，组织了我们自己的团队。在这边是崖壁上别人清理不到的一些垃圾，都是自发的，自发的。然后就离我们团队这次刚好疫情过后嘛，嗯、所以在上面清理一下。因为我们张家界作为一个旅以旅游为主的一个城市的话，疫情的话影响的还是比较大的。哎，那魏老师，就是这个疫情对您有什么影响吗？您个人，张家界这边疫情出现之后嘛，然后我就把自己的那一部分游客劝返了之后呢，基本上到现在是没有工作。然后这一次呢，也就是在这边义务去悬崖上面捡那垃圾的话，还是义务，还义务，因为这是我的家乡嘛，这是我自己的家，自发的嘛，我们有个团队。两位老师，我找。哈哈，谢谢谢谢。他很自豪，因为这是他的家。魏老师的眼睛在发光，你们有没有看到？就他真的还是很开心做这件事情的。非常感谢魏老师，还有魏老师，好，希望我们国家的保障越来越好吧。对，你们一定要注意安全。嗯，好的，好的，好的，谢谢。天梯与索道组成了武陵源景区最重要的空中交通线，乘上天子山索道，一节节缆车车厢化身飞屋环游。哇哦哇哇！要加速了，兄弟们！哇哇，他们速度好快啊！对啊，在山间云雾中悠闲穿梭，赏遍沿线风光绝景。但是这份闲适来之不易。因为天子山索道要每天面临一个难题——缆车清洁。哎，快到了，这有好多人。哇，哎呦，好，哎呦，好！我们是新来的实习生，我们也是保洁员的。欢迎加入我们的队伍。<笑>天子山索道清洁队平日分布在景区各个岗位，每到临近闭园时间，队长郑春香便会召集他们到天子山索道下站。一起完成缆车清洁工作。来打扫这个的啊，先跟你们讲一下，我们总共要清四遍的。第第一遍就是清理面，第二遍就是洗外面的玻璃，用洗洁精水把它洗，洗完以后出去，他们冲干净以后回来，我们要把水珠擦干净。第三步，啊，这是第三步。啊，第四步的话，我们就擦里面的玻璃。所以一共有几个车呢，阿姨？因为现在淡季没有这么多人，所以我们就只花五十九个。这五十九个就是每一天都要打扫的，就是每天都要清两百三十六辆车。天子山索道满载时有七十八辆缆车同时运营，每辆缆车需要四轮擦洗才能清理干净，工作总量是车数的整整四倍，而每一轮的清洁又需要在缆车进站的短短三十秒内快速完成，时间紧，任务重。加油！加油！加油！加油！快点！快点！快点！快点！快点！快点！第一轮就是擦脚，就是从一个梯子，从那个里面到这里面，然后这个地方，还有这个门抽，这个这个缝隙里面要擦啊。你还有一面没没擦到？这里是吗？啊，那里面里面的那一那一条黑色的。擦了，我擦了。其实这些黑色的角落就是最难清理。其实大家干劲还是挺足的，就就很想擦到很细节的地方，但是那个时间其实是是远远不够的。时间也就个十几秒钟，但有很多地方你不是说一带而过的事儿，一带而过其实擦不干净。过
快点啊，这年轻人。十几个啊，快了，好了，出来了，可以做的很好。我觉得我们已经越来越熟了，对，是吧？对。啊，从一号开始，你们忙完以后就是第二轮了。好了。哦。我告诉你啊，第二轮怎么弄？我先把门关好，用这个洗洁精的这个水的抹布，抹整个的都抹都抹掉。好，我们一边、啊、一边做一边学，好吧？对，一个一个搞上面，一个搞下面就好了。啊，你们平时就是这样，这样打吧，应该是。对啊，我们平时就是呵呵就是这样，所以吃吃八个吃饭完的时候就更累了。一般都几点开始擦？我们游客走完之后吧，差不多。三点钟开始了。能到几点？五点钟下班。两个小时就就就能干完啊？对啊。哇，太快了！哎，姐姐有没有什么小技巧，啊、教一教我们？就是、今天也有技巧吧，熟能生巧啊，熟能生巧，做多了就就好了。<笑>刚开始我们做的时候也是觉得很累，所以做多了，然后现在我们就很从容的慢慢的做，你看就就没有那么赶。总共四轮的一个清洗的工作嘛，其实你看到这些姐姐们，她们的速度很快，她们的效率也很高，但是她们同时她们的这个力量也要同时耗费的更多。我觉得她们对待工作真的很认真，包括这这么多块。窗户、玻璃，每一块都要做的那么仔细，我觉得非常认真。我这样子一下，一下子全下来，哦、然后这样子，是不是这样就很快？是的，是不是就很快？一步到位，确实哦，这样要快一点。对，反正他的热情是能带给我们的，让我们，对吧？加油，加油，加油！小心手，走走走走，哦、走，蹲，蹲，蹲，蹲。清理这么多，真的也够累的哈、哦。确实，我我现在出汗了。还有最后十几辆了，兄弟们，加油加油加油加油！快快快，加速加速！真的有点赶，加油加油！一号车怎么又来了？你们歇一歇吧，我我我们来坐吧。我太累了，我可以了，我可以。就是最上面你就擦，最上面嘛，下面你不用管，我来擦。行，快了，加油啊！对比你们的辛苦来说，我们不算什么。我想吃这么多哈，这洗了个澡啊，什么出汗？其实真的感觉还是蛮累的，感觉这腿啊、腰啊都还是挺酸的。就是我的脑子里其实想不了别的事情了，我只能在那很机械的擦。很多看起来你觉得特别微不足道的一件事情，其实干起来都有它辛苦的地方。我来吧，姐姐，你休息一下。好，可以了哈。好，哎，谢谢啊。没事。大哥，这个怎么走？咋了？什么？哎，出来，快点出来，快点出来，出来，出来，快点，快点，快点，出来，先出来，不搞了，不搞了。哎呀。哈哈哈哈哈！哎哎哎！这么快啊？这么急？怎么这么急？这么快？好，就剩我一个，也要坚持把它做完。哎，它贴在外面的，你这抠不掉了吧？它贴在哪里？里面的，里面的，真的里面的。我们先把它搞掉吧，搞掉，先不管了。嗯，里面。我手都发酸，现在、哦、被泡发了。来来，慢点慢点。哎哦，手法不错，直接再擦两擦。来来来 ，OK， 一直抠掉，撕下来。够够。接下来元老还要一个人擦十二点。元<笑>老加油啊，兄弟们不是故意的。姐姐们，我跟你们一起做完啊，代表我们向胜小分队啊啊！啊这样看外面的风景真的是太漂亮了，山上都是仙气啊！看到咱们擦的那些，其实挺干净的，还可以，还挺干净的。但是我有手机，我一定要拍下这一幕。还是那样的风景，但是感觉是和下来的时候是不太一样的，因为我干过这些活，知道有多么累。
之后，就知道其实他们想维持这样的美景，背后是有多少人在付出努力和汗水。所以那个画面同样是一一座山，但是就是感觉很不一样。好，我们终于完成了我们这个缆车的四项的清理工作。不完全统计一下，每天至少清理这些的时候，深蹲一千次一个人。他一直反复，其实就可能会是是平常会就比较累。阿姨，您做这个工作几年了？我们像这种操作的话，因为是一五年所得改造以后、哦、才有这么多车的，以前只有三十八个。现在就是为了减少赔的时间，所以就增加了七十八个。就是我们每天都会要这样做，不管有没有客人，每天都要这样操作的。今天我看就是游客好像还并不是很多。不多啊，现在就是疫情期间，现在还客人没有恢复。你像旺季的话，每一个车厢都是坐满的，哦、然后下来了以后，我们才能打扫，就是都是这样，不停的在做。那其实姐姐们心里也发自内心还是想回到那个时候。那肯定的，那收入都多些。<笑>我以前听闻张家界呢，是因为它的景色，然后这一次来到张家界之后，才明白，其实张家界优美的景色背后，是无数人用他们最赤诚的心所创造出来的。这里的旅游从业者真的很用心的在爱他们的家乡，并且他们非常热情的希望每一个就是游客能够来感受到这里的美景。这样不值得你买一张机票来看看吗？云开易散，我在张家界等你。云开易散，我在张家界等你。云开易散，我在张家界等你。云开易散，云开易散，云开易散，云开易散，我在张家界，我在张家界，我在张家界等你，等你，我在张家界等你。云开易散，重逢有时。张家界人正在用自己不变的坚守，呼唤着大家的到来。那我们今天做的还可以吧？今天做的很好，给我们打几分呢？真的，一百分，<笑>真的是做的很好。但是我们真的感受到了，这工作真的很,、啊、很,累,很累，非常感谢。谢谢你们参与啊！然后今天我们这个天天向上的天天向善小分队啊，我们每次有一个指标的这个本子，请我们的姐姐给我们打一个认证的标志。我们这是我们的第一次出发，第一次向善行动。对，可安静。哎呀，好，好，谢谢，谢谢，谢谢谢谢特别感谢。云开易散，张家界等你。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，元气森林零糖零脂零卡。天天向上提醒您，下期看点。警告！警告！画风间发生了失窃案。刚刚一个钱包遗失了，我们得到了三条非常重要的线索。三位刑侦高手来助阵，您你们参与到很多大要案的侦破，每一案震动海内外留学生的张莹莹案。张莹案件是画车里边的犯罪嫌疑人。高明远的原型其实就是我们长沙的文烈恒，我是全程参加，我都我都说我都说啊，<笑>模拟画像，这不黑的吗？这怎么画？还是有条件去画。他戴着帽子是吗？痕迹侦查，这些车辆啊，有点反常哦。被民警看到后跟没到，大脚吹小鞋了。所以具体的这身高至少要到。审讯专家，叫什么名字？什么时候到长沙来的？你们要抓的人肯定不是我，我抓什么人？你觉得你会无缘无故坐在这里吗？先端着你的态度好吗？啊，把手放下去。更要教你如何预防电信网络诈骗。现在已经叫做传统诈骗，网络化，网络犯罪。常态化，网络犯罪现在已经成为一个主流犯罪。哦、就我之前经历过，有有人说把我绑架了、哦、啊，然后你说他说那边还有人哭。有没有那种警方已经出警去劝阻了，但是受害人还是坚持相信诈骗分子了？他就是我们冲过去的时候，他就冲到楼顶去了。他说：“你不不让我，我就跳下去。”哇，很多小学生也有被骗的，咱们的知识分子也很多被骗的。二十岁到三十岁、啊，年轻女性哦，骗感情。哦
到底爱不爱我？哦，就会肯定是这个。下周六晚十点，天天向上，带你上一节别开生面的安全课。那我们就有请所有的嘉宾来到我们台中间来，好不好？对，来有请有请有请有请。二十一世纪前长大的孩子啊，都是跟自然为邻啊，就比如说像我、啊，我们小时候幼儿园的萤火虫。但是现在的很多孩子就是只能在家里，然后看着手机里面那样的一个世界 ，iPad， 他觉得手机里的世界就是世界的全部。但是我们经常说，你在手机里可以看到花，你闻不到花香啊，你可以看到虫，你触摸不到它的肌理呀、啊。所以我们特别希望未来的时间里面，孩子们能够多到。大自然里去，去感受我们中国国家地理的博大，它的这个浩瀚，它的美妙，它的瑰丽，然后去感受到天外来客的神奇，然后感受到这个琥珀几亿年前三 D 打印给我们留下的那一种无法形容的这种震撼啊！所以我们也非常希望这一堂课能够给电视机前的大朋友和小朋友。带来震撼，当然我们也希望中国国家地理的营地能够在我们湖南，谢谢，能够落地，一定要选址落地，一定要选址落地。到时候呢，我们可以带着自己的孩子们去感受一下。最后，我们要感谢独家冠名商元气森林对本节目的大力支持，元气森林灵堂灵芝联卡。最后，一起来欣赏由南征北战为永州磨牙石刻定制的国风说唱石刻中心。下周晚十点再见，拜拜，拜拜。浩浩荡荡，无锡的石崖好写文章，我要写下这万千气象，画下盛世的锦绣江山，天地玄黄，宇宙洪荒，墨池笔冢，写尽沧桑，一碗酒，一支笔，我神游九州，一笔吃，一笔狂，我笑傲大千。诗词歌赋，歌颂每一个时代的辉煌，这场战里，带着我们对美好的向往，只顾着夜，每一个字都诉说着骄傲，千年风华，灿烂的旗帜，文明的。